Hola Elena, fíjese que yo ya estoy conectado, pero no, no tengo a ningún estudiante todavía. Son básico uno y esperaba encontrar a alguien acá. Good evening. Good evening. Can you hear me? You are mute. Está, está su micrófono está en mudo. No. I can hear you now. How are you? Fine, thank you. Good, very good. You're Roselena. Yes, I am. Very good. Where do you live, Rosa? I live in Urbanización La Gloria. Oh, okay, good. Do you have children? Yes, I have two. Two children, a, Boy, boys or boy. girls? A boy and a girl. One each? Yes. Good. And how old are they? Uh, the girl is 16. Okay. And the, and the boy is... Um, 11 and a half. <laughs> okay, good, nice. <laughs> Welcome to the class. Oh, thank you. Hello, Rosemary. Can you hear me, Rosemary? Hola. How are you? Fine. Good. What part of El Salvador are you in? San Salvador. Good, very good. What part of San Salvador? Mm, what? What part of San Salvador? For Capillas Memoriales. Oh, near Garcia Flamenco? Uh -huh. Okay, yes. good, very good. Jessica Escamilla. Can you hear me, Jessica? She's connecting right now. Okay, todavía tenemos dos minutos para que se conecten todos. Let's see this here. Uh -huh. <coughs> what time is the class? Not eight o'clock. Eight o'clock. Yes, eight o'clock. Which days? From Monday to Friday. From Monday to Friday. That is correct. Two hours every day. Two hours yes. every day. Yes. So are you working in the office or are you working from your house? No, I'm working in the office. In the office, okay. What about you, Rosemary? Are you working in the office or are you working in your house? Work in the house. In the house, okay. Work from home. Work from home. No, 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 no. In, in the office, perdón. In the office, okay. All right. Yeah, you know, working from home is work from home. That is the new modality. W F H work from oh, home. From home. Yeah, work from <laughs> home. Do you prefer your home or do you prefer the office? What do you prefer? The office? The office? Yeah, office. Okay, all right. I prefer my house. <laughs> <laughs> My house is more convenient. Uh, 
<laughs> in the house you have uh, more um, distractions yes definitely many yes. more distractions yes. yes you know in my case you know i have i have five children five? And, my yeah, God. <laughs> and, and two of my children are three and five years old my god so sometimes say, daddy i want this daddy i want that so they're for them it's normal to interrupt <laughs> it's so yes. difficult yes okay so it's 8 p.m 8 p.m what is today's date what is today's date class Today is January 25th. January 25th. 25th, 2000. Uh, how do you say <laughs> 2021? <laughs> yeah, 2021. Yes. 2021. Okay, and what is the day of the week? What day of the week? Ricardo, okay. you were saying something? You're mute. Activate your microphone. Okay. You hear me? I can hear you now. Yes. Okay. What is what is the date, uh, Ricardo? I read your mouth moving. Okay, okay today is Monday. Uh-huh, Monday, exactly. How many days are there in one week, class? Five. In one week? Um, seven. <laughs> seven, exactly. Seven days. Okay, so let's begin. My name is Francisco Marroquin. Uh, I am in charge of this group, Basic One. What do you understand when you hear Basic One? ¿Qué entiendes cuando oye básico uno? Um, principiante. Exactly. How do you say principiante in English? Beginner. Beginner, exactly. Beginner. Yes. It's right there in the chat. Beginner. So when okay. we talk about beginners, we are speaking about basic topics. Um, okay. Tema básicos. What is basic for you? ¿Qué se le viene a la mente cuando digo temas básicos? Give me examples. Lo que tal vez nosotros podemos eh, relacionarnos a nuestras actividades diarias o exactly. nuestro trabajo. That has to be your priority. What is the name of this program? Um. ¿Cómo se llama este programa de Insafor? Le voy a dar una ahí en el chat. EFW. English forever. English for work. English for work. English for work. English for work. <laughs> English for work. <laughs> Inglés para el trabajo. So fíjese bien. Perfect. Your priority, su prioridad, debe saber hablar acerca de su trabajo, your position, your responsibilities. How do you say horario in English? Schedule. 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 Your schedule. schedule. How do you say días libres in English? Day off. Days <laughs> off. Days off. <laughs> exactly. <laughs> Very good. So, hay diferentes cuestiones que son consideradas básicas. Now, listen to this. Do you remember how you learned to speak Spanish. Oh, no. <laughs> ¿Cómo aprendieron a hablar español? Did you receive oh. Spanish classes or no, did you learn no. naturally? I didn't remember anything. <laughs> naturally. <laughs> naturally. Naturally. ¿Aprendieron a hablar español recibiendo clases o naturalmente? Naturalmente. Okay, and what is naturally? What is naturally? When you, when we born. <laughs> uh -huh. I don't know. <laughs> Pero, ¿qué es aprender un idioma naturalmente? 
que no, que no nos lo enseña. Ajá. Entonces, ¿cómo aprendió? Escuchando. Escuchando. Sí. Exactly. Los que son papás, mamás, saben de que hasta cuando, inclusive cuando el bebé está en el vientre, se le acerca el papá y le habla. La mamá le habla. So, uh, in English, we have four skills. Okay. What is the meaning of, meeting ahí en el chat, four skills. What's the meaning? Mm, levels, levels. Huh? No, no, no. Skills, uh, abilities. Habilidades. Habilities. Uh -huh. Skills. What are the names of the four skills? Listening. Uh -huh. Writing. Writing. Okay. Listening. Maybe. Writing. Reading. And? Speaking. speaking. And speaking. Ahí están las cuatro en el chat. Mire. Listening, writing, reading, speaking. De esas cuatro, which one arrives first? De esas which cuatro habilidades, arrives? which one arrives first? Reading. Mm, reading, maybe. Arrives. Listen, De esas listening. cuatro, ¿cuál llega primero? Listening. listening. Listening, exacto. Listening. Listening. What is number two? Speaking. Ajá. Uh -huh. Listening. Speaking. Correcto. What is number three? Writing. Y esto es en español también, los que están callados y calladas. ¿Cuál es la número tres que llega? ¿Será lectura o escritura? Reading. Reading. Para poder usted escribir algo, primero lo tuvo que leer. Sí. Primero lo tuvo que haber visto. So, listening and speaking, reading and writing. Esas son las cuatro macro skills que existen en inglés. Y así como se los escribí de último, en ese orden llegan. Listening, speaking, reading, And right. right. Yes. Okay. So, four listening skills. Okay. Ya vamos a hablar acerca de eso. My name is Francisco Marroquín. I am 49 years old. I live in Lourdes, Colón. I am married. I have five children. And my profession, I am an English teacher. I work for different institutions, uh, different schedules, different levels. In my free time, I usually spend time with my children. And that's it. When I listen to music, I usually listen to rap. I like rap. So that's me. <laughs> I'm a regular... Salvadorian. <laughs> yes. Okay, so let's see who remembers. Aquí va la primera pregunta que le voy a poner en el chat. How old am I? Mm, 45 years old. No. <laughs> How old am I? A ver, estoy viendo quién Oye. puso atención a todo lo que dije yo. You say 46? No. 49? 49. 49. 49. I am 49 years old. I, let me see. What is my name? Francisco Marroquín. Yes, my name is Francisco Marroquín Bardales. I love my mother's last name. Bardales. Bardales. Yes. Francisco Marroquín Bardales. How old am I? I am 49 years old. Y yes, ahí les estoy modelando lo que ustedes van a estar diciendo en un, dentro de un momento. Where do I live? Lourdes, Colón. 
Okay, you so live I live in Lourdes. What is my marital status? What is my marital status? Married. Yes. I am married. Obviamente no todos estamos casados en el grupo, otros están solteros, otros están acompañados, otros están divorciados. Anyways, so I am married. What do I do in my free time? You listen to rap music. Yes. In my free time, I listen to rap. My free time. Let me see, lo escribí mal. Give me a second. Okay, in my free time, wait a minute. No sé por qué me equivoqué tanto. I listen to rap. Okay. So, that's basically me. How many children do I have? You have five children. Exactly. I have five children. How many boys and how many girls? Mm. I didn't say. <laughs> yeah, <laughs> you didn't say, yeah. Exactly. <laughs> I have three girls and two boys. Three girls and two boys. Yes. So, that's me. Do you have any questions for me? Do you have any questions for me? No hay preguntas para mí. No. So remember, how many hours is the class? How many two hours, hours is it? Two hours. Two hours. Do you two think, hours. how do you say suficiente in English? Enough. 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 Para decir suficiente, usted dice enough. enough. Fíjese enough. bien. Enough. Todo lo que usted oye que es nuevo para usted, si es nuevo, apúntelo. Si yo mañana le vuelvo a preguntar, ¿cómo se dice suficiente en inglés? Y todavía no me lo dice, vuélvalo a anotar. Ya cuando usted me diga enough, es porque ya está aquí. So it's not necessary. Now, do you think two hours are enough? Yes. You think two hours are enough? Maybe yes. yes, maybe no. Yo no creo que dos horas sean suficiente. So, what are you going to do in your free time? ¿Qué va a hacer cuando le quede ratos libres con el inglés? Practice. Practice. How can you practice? ¿Cómo pueden practicar? Um, I practice listening music in English. Okay, and watch, watch the, uh, TV in yeah. English. Watch television, listening to music. Excellent. So, fíjese bien. Algunos de ustedes eh, ya han estudiado inglés antes y por alguna razón no, no, no han continuado. Work, family, time, different factors, different reasons. A lo que quiero llegar es Hágale frente en esta ocasión y termine. Number one, it's free. It's free. Yeah. <laughs> Mire, yo he trabajado en diferentes instituciones donde estas dos horas valen hasta 120 dólares mensuales. Y probablemente usted ya ha pasado por esa institución. Eh, so, uh, take advantage. ¿Qué significa take advantage? What's the meaning? Tomar ventaja. Aproveche. Adelante. Take advantage. Ahí está en el chat. Take advantage. So, two hours. So, ¿qué pedimos de usted? Dos horas de su tiempo y el deseo, el interés de aprender. So, recuerde, algunos de ustedes ya vienen fogueados, otros ya estudiaron. Vamos a ver cosas tan básicas como lo que es el abecedario. Entonces, eh, probablemente hay gente que ya lo ha visto en reiteradas, en reiteradas ocasiones. So solo voy a pedir que sea un poquito paciente. It's basic one. Uh, es obligación cubrir el, el material, el libro que nos da INSAFOR. Por tanto, 
no puedo saltarme temas o páginas. Entonces, uh, vamos a tener que ser pacientes cuando veamos cosas que quizás usted las ha visto muchas veces o ya las maneja bien. So, uh, let me see. Uh, what days is the class? What days is the class? From, mo from Monday to Friday. Excellent. Monday to Friday. Ahí está en el chat. Monday to Friday. What time? 8 p.m. From 8 p.m. to 10 p.m. 8 to 10 p.m. 8 to 10 p.m. Y yo sé que la mayoría trabaja y probablemente cuando llega a su casa a esta hora está bien tranquilo viendo televisión o jugando con sus hijos o algo. Pero uh, your, your program will be a little bit different now. Tiene que ser un poco diferente su programa. Eh, le cuento, cada vez que usted se conecta, esta, esta sesión está siendo grabada. Mañana a las 8 de la mañana yo tengo como máximo para subir esta clase a, to a YouTube channel, a un, a un canal de YouTube. Eh, les, Inglés Corporativo les mandó un, un correo donde aparecía un link para meterse al WhatsApp, un link para ingresar a la clase y otro link para ver la, 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 la clase al siguiente día. Si por haber razón usted se ausenta por motivos de fuerza mayor y quiere ver qué es lo que sucedió, mañana al siguiente día, a las 8 de la mañana, usted le da clic donde está el link de, de, las, de, las, de las clases y ahí va a poder ver lo que estamos hablando ahorita uh, sin, ninguna, uh, sin ningún problema. Uh, your attendance is every day. Every day. What is attendance? What is the meaning of attendance? Like, um, ¿Qué significa attendance? Ahí está en el chat. Asistencia. Asistencia. La asistencia. Entonces, fíjese bien. Cada vez que usted se conecta a la clase, automáticamente ahí queda registrada la hora a la que usted ingresa. Entonces, al final de la semana, le hacen un recuento de cuántos minutos usted estuvo conectado. Entonces, eh, es necesario que usted se conecte siempre a las 8 de la noche para cuando terminemos el curso en cuatro semanas, no tenga ningún inconveniente con el número mínimo de horas. Porque le van a decir, mire, Francisco, usted solo estuvo conectado 20 horas de las 40 que tenía que estar. Francisco no va a pasar porque... Eh, no se conectó como debíamos. Uh, les dieron un link para un platform. Ahí en el platform vamos a ver eh, ejercicios que están en el libro. Eso es para que usted lo repase en su tiempo libre. Mm -hmm. The platform is open 24 hours. 24 hours, 24 horas. El tema que vamos a ver ahora, uh, mañana en su tiempo libre... Avanza qué es lo que hay que hacer en la plataforma. Usted debe tener el 80% terminado de los trabajos en la plataforma para poder seguir al siguiente nivel. 80%. Pocas palabras, tiene que tener un 8 en la plataforma para poder pasar al siguiente nivel. So that is the platform. Y aquí va la última observación. Si yo quiero aprender a manejar... ¿Qué, te, ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde tengo que ir? Ajá, a una escuela de manejo. Ajá. ¿Y qué me van a decir en la escuela de manejo? Lo que tengo que hacer. Estudie. ¿Qué le van a decir? Suba hacia el vehículo. A practicar. Si yo quiero aprender a cocinar, ¿a dónde tengo que ir? A la cocina. A la cocina, a quemarme, a echarle mucha agua al arroz, a hacer un montón de cosas. Pero equivocándonos es como aprendemos. So, my question is, si usted quiere aprender inglés, ¿qué debe de hacer? Practicar. Exactly. Practicarlo. Practicarlo. Porque si no va a estar como Francisco de que quiere bajarse el azúcar que anda en la sangre, pero siempre anda metiéndole ahí pan dulce y un montón de desórdenes. Así que, que no sea un, un deseo nomás, sino que sea un objetivo. Any questions or comments? No, sir. 
¿No? ¿Ven la parte azul que puse en el chat? No. No. Uh, ¿Sabe? Ok. Uh, I'm sorry, I'm sorry. Um, para los que probablemente no han ocupado uh, Zoom anteriormente, en la parte de abajo le aparecen varios iconos. Entre uno de esos dice uno que dice chat. ¿Ya lo vieron? Sí. Dele ahí sí, para sí. que se le abra lo que he escrito. Ah, está todo lo que escribió. Uh, sí. Ok. Entonces, esta va a ser nuestra pizarra, por decir así. Cuando usted me dice, mire, ¿cómo se escribe esa palabra que acaba de decir? Yo se lo puedo decir en voz audible, pero tenemos diferentes métodos para aprender. Hay gente que aprende viendo, hay otros que oyendo, otros haciendo. Y como tenemos un grupo eh, de 19 personas, pues vamos a hacer una, una a combination of everything, una combinación de todo. So, ¿qué dice en la parte azul? What does the blue part say? ¿Qué dice? Um, Mary. Ajá. Uh -huh. In my free time, I listen to rap. Okay. I hate okay. five, five okay. children. All right. So, that is personal information. My name is Francisco Marroquín. I am 49 years old. I live in Lourdes. I am married. In my free time, I listen to rap. I have five children. So, recuerde, aquí en el grupo podemos, y se lo digo con autoridad porque no conozco a ninguno de ustedes. Hay gente platicona, hay gente callada, hay unos que son tímidos, hay otros que son más sueltos. Eh, no importa cuál sea su personalidad, if you want to learn how to speak, y quiere aprender a hablar, es exactamente lo que tiene que hacer, hablar. Es que fíjate que yo soy callado y que no me gusta hablar mucho. I'm sorry. Si la clase fuese de matemática, ahí deje que hable el maestro y usted solo va a poner atención. Ah, está fácil. Y ahí está. But English is a different story. Y le voy a escribir esto para que se lo grabe. Dice, English is not a subject. No, no veo lo que escribe, va. Perdón. Más. Ok, como lo vuelvo a repetir, en la parte de abajo todos tienen a unos iconos. Tiene que darle donde dice chat y ahí le aparece lo que estoy escribiendo. Ok. Ok. Un voluntario que lea lo último que escribí, please. English. English is English. not a subject. It's not a subject. Life. It's a life skill. ¿Qué escribo ahí? Esto tiene que metérselo en su cabeza desde ahorita. English is not a subject. It's a life skill. En inglés no es una materia, correcto. ¿Qué es? Es una habilidad de la vida. Es una habilidad de la vida. El inglés le puede cambiar la vida y el inglés le puede salvar la vida. No es una materia, it's a life skill. Hoy en día ya no es opcional ser bilingüe. It's mandatory. It's mandatory. Anyways, so um, let's begin. Lo que está ahí en color azul, quiero que cada uno de ustedes me lo diga. Si lo puede decir sin leerlo, even better. Volunteer. Volunteer or victim. Ahí tengo la lista. Quieren que recurra a la lista. Pero, <laughs> yeah. okay, solo una preguntita, mister. Yes, ask me, Ricardo. No, 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 no logro ver lo que, es el, lo que está en color azul. Todo me aparece en blanco. Ajá, quizás será porque se acaba, acaba de abrir el chat. Eh, creo que sí, dice. Ok, ahorita vamos a ver. Copy. Vamos a volverlo a poner si aparece. Mire si le aparece ahorita. No. ¿No? También me aparece en blanco a mí. Ok, sí, sí. Habrá sido que, que no... Uh... Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Five children. Copy. 
Paste. ¿Alcanzan a ver lo último? No. Mm, ok, no, sí. lo que vamos a hacer es bien, es bien sencillo. Ok. Usted me va a decir uh, su nombre, su edad, si gusta. It's not mandatory. Lo puede ver ahorita. Can you see it now? Yeah. Yes. My name is Francisco. I'm 49 years old. I live in Lourdes. I am married. In my free time, I listen to rap. I have five children. Así de sencillo, usted um, te va a presentar. Volunteer. Okay. Go ahead. My name is Ricardo Hernandez. Uh -huh. I am 35 years old. I live in Aguilares. I'm married. In my free time, I watch TV. And I have one children. One child. Child. Sorry, child. Excellent. Very good. What is Thank the difference you. between child and children? Porque es una plural, la otra es singular. Exactly. Exactly. Perdón. Children, no problem. Children is plural. Child yes. is singular. Entonces, si el caso es como el, el de Ricardo, que solamente tiene un bebé, usted va a decir, I have one child. child. In my case, I have five children. Thank you, Ricardo. Gracias a usted. Next. Next, next. Yo. Yes, Hoy. go ahead, please. My name is Rosemary George. Mm. I am 45 years old. old. I live in San Salvador. I am single. I, in my free time, I, reading, reading, I have one, un muchacho, ya tiene 23 años. One child. One child. One child. Excellent. Very good. Thanks. Muy buena pregunta. Fíjese bien. En el caso mío, mi primer hija tiene 27 años, el último tiene 3. No importa la edad, usted siempre va a decir children. O va a decir kids, aunque ya sean adultos. So I have five children. Five children tiene 27, 22, 18, 6 y 3. Y todos son children. Very good. Thank you, Rosemary. Next one. Volunteer. Ajá. Uh -huh. Yes. Yes. Go ahead, please. Uh, okay. My name is Janet Morales. I live in Lourdes. Uh, in my free time, I uh, salir con amigas. I go out with my friends. I go out with my friends. And, and okay, what part of Lourdes are you in? Uh, near to the central Lourdes. Oh, near downtown Lourdes. Very good. Thank you, Janet. Yes. Good. Next one. Let's go. Vamos, vamos. Volunteer or victim? What do you prefer? <laughs> yes, Antonia. Go ahead, Antonia. My name is Antonia Rodriguez. Uh -huh. I am pretty poor. I live at Yutuxtepeque. I have one ch child. Child, one child. Uh -huh. In my free time, I, I am married. Ok, pero en su tiempo libre, ¿qué hace? In my free time. Uh, listen music. Listen to music. Good. Do you have children? Do you have children, Antonia? Sí, one. One. One child. One child. Boy or girl? Uh, I give. Girl. Girl. Good, very good. Thank you, Antonia. Excellent, good. Next one. Next. Yes, Osmin. Go ahead, Osmin. 
Active su micrófono. Activate your microphone. Encienda su micrófono, Osmin. No se oye. Os okay. Yes, go ahead. No. Okay. Go ahead, Osmin. One. Can you hear me, Osmin? Uh, one moment, please. Okay. Yeah. Okay, active the microphone. Activate the microphone. Active the microphone, no se oye. Okay, now I hear you. Now, yes. Yes, go ahead. Okay. Okay, thank you, teacher. Good evening. Good evening. My, na my name is Osmi. Okay. I here in Lourdes. What How part of Lourdes? What part? What? what part of Lourdes? In, is it Main or the Central? Main Street. Main Street, okay. Main Street, okay. Uh huh. I have uh, 56 years. Okay. I have or um, I am? I am. I, I am. Yeah. Excellent. Uh huh. I am. I, I have. I am have uh, 50, 60 year. 56. 56. Okay. 56. Yeah. I am 56 years old. Okay. Uh huh. Okay. Uh, I have uh, one child. Good. Excellent. Very good. Thank you, Osman. Okay. Nice. Fíjese bien. Okay. Yeah. It's Thank okay. You. It's okay to make mistakes. Es extremadamente necesario equivocarse para aprender. So, muchas veces la gente dice, yo tengo 49 años. Y dicen, I have 49 years old pero no es lo correcto, sino que tengo que decir, I am 49 years old. Entonces, cuando usted habla de la edad de alguien, usted ocupa el verbo to be en vez del verbo have. So, my first daughter okay. is 27. ¿Qué dije ella ahorita? My first daughter is 27. Su hija tiene 27 años. Ajá. Tiene 27. Y yo no dije... She has, sino que dice, she is. So, escríbalo para que desde ahorita lo vayamos practicando. Thank you very much, Osmin. Um, another volunteer, please. Vamos, 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 vamos. Let's go. Yes. Yo. Okay, go ahead, Marta Rodriguez. I am Marta Araceli Rodriguez. I am 35 old. I live in Quesaltepeque. I am married. I am free time watch TV. Okay. I have two children. Excellent. Very good. Nice. Thank you, Marta. Another volunteer. Time is money. <laughs> <laughs> yes, go ahead, Janet Morales. No, Janet Morales ya, ya, ya me participó. Me? Yes. Okay, Rosalena. Okay, uh, my name is Rosa Elena Salgado. Mm -hmm. I am 50 years old. I live in Mexicanos. I have two children. I am separate. Okay. In my, in my free time, I like to watch TV. That's okay. Very good. Thank you, Rosa. Okay. Next one. Next. Vamos a ver, yeah. Jessica Escamilla. Ok, Jessica Escamilla, es que Jessica estaba levantando la mano, hubieran visto. Go ahead, Jessica. <laughs> ok, my name is Jessica Escamilla. I am 50 years old. My life in San Marcos. Um, I am single. Y no recuerdo las otras. Uh, in your free time. In my free time, 
um, I listen to music. Excellent. What is your favorite music, Jessica? Reggae. Oh, good. good. English or Spanish? Um, ambos. Both. 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 Para decir ambos, usted dice both. Y también puede decir the two, pero es más normal decir both. Very good. Thank you, Jessica. Stephanie Martinez, your turn. Uh, good night, teacher and classmate. Uh, my yes. name is Mariela Martinez. I am 19 years old. I live in San Salvador. In my free time, I like to listen to music or, um, I don't know, I, I go to my friends. Um, I am single and I don't have uh, children. Okay, very good. Thank you, Stephanie. Vamos a poner a Stephanie. ¿Dónde está Stephanie? Stephanie Marielos, right here. Thank you. Uh, Jacqueline Lisette. Yes, Jacqueline. My name is Jacqueline Lisette. I am 35. I live in Aguilares. I am Mary. Okay. I am. I. In my free time. Uh -huh. Listen to music. Okay. We, I have one child. One child. Good. Child. Very good. Thank you. So, fíjense bien. <laughs> si niño en singular se dice child, en plural, pues es el sonido de la I se debería de mantener. Pero ya aparece child in singular and children in plural. So, son de las cuestiones que vamos a estar viendo acá en, en clase. Thank you, Jacqueline. Okay, uh, Vilma Sorto. Hello, Vilma. Uh, my name is Vilma Sorto. I am 27. Okay. I live in, in Lourdes. I am married. I, my free time is uh, watching TV. Okay. I have uh, one child. One child. Very good. What part of Lourdes are you in? Um, Guaya. What part of Lourdes are you in? ¿En qué parte de Lourdes? Exactly. Um, Cuellar. Oh, Cuellar. Oh, okay. Good. Very good. Thank you. All right. Sandra Carolina. Tengo varias personas de apellido monje. Are you family? ¿Hay familiares aquí en el grupo? No. Yes, sir. Yes. Ok. Yes. Ok, good, good. All right, Sandra Carolina. No le escucho, no se oye. No se oye. Hola, hola. Alicia yes. Monge, vamos a, a tratar de decirlo. Ok. Sandra, tal vez puede arreglar su micrófono para decirlo después. Very good. Yes, Marta okay. Monge. Sí. My name is Alicia Monge. Uh -huh. I am 50 years old. Uh -huh. I am Lai is Aguilares. I am have five children. In, in my friend, they are, they like to read. You like to read, very good, nice. Thank you, Marta. Catherine Hueso. Catherine, Catherine. Uh, good night, teacher and classmate. Uh -huh. Catherine Hueso. I am 26 years old. I uh -huh. live in Salvador. I am single. And in my free time, I got, I like to watch series uh -huh. or movies and sleep. Okay. And I don't have children. Excellent. Very good. Thank you, Catherine. Alejandra Alvarado. Alejandra. Alejandra, can you hear me, Alejandra? Hi. Hello. Can you introduce yourself? 
Okay. Hi, my name is Alejandra. I'm 40 years old. I Four live uh -huh. in Apopa. I have one child. Child? Child. Uh -huh. I, my friend type, I watch TV. Okay, good. Thank you. Um, uh -huh. hey. What else? What else? ¿Qué más? I'm single. Excellent. Very good. Thank you. Anybody else? Alguien que se me haya quedado? Sandra, can you speak now? Creo que quizás sus audífonos están malos. Okay, but anyways, let me let me tell you something. Aquí va el feedback para todos. Uh, what's the meaning of greetings? ¿Qué significa greetings? greetings. Saludos. Greetings. Saludos. Exactly. What is the first greeting you say during the day? ¿Cuál es el primer Gracias. saludo que usted hace? Exactly. Good morning. Good morning. Ahí está good morning. What's the meaning of good morning? Días. Buenos días. What do you say at 1 p.m.? Good afternoon. Ajá. Uh -huh. Good afternoon. What's the meaning of good afternoon? Tardes. Buenas tardes. Ahora bien, fíjese bien. How do you say buenas noches in English? Hay dos maneras. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Si usted está saludando, de bienvenida. Good evening. Entonces, cada vez a las 8 de la noche, yo le voy a decir good evening. Estoy diciendo buenas noches, pero de bienvenida. A las 10 de la noche ya no le voy a decir good evening. ¿Cómo le voy a decir? Good night. Good night. Exactly. Good night. Exactly. Y fíjese bien, ese, el buenas noches de saludo lleva dos sílabas. Evening. La segunda E es muda. So you say evening. Así se lo voy a escribir. Mire, evening. Evening. The second E does not sound. No suena la segunda E. Evening. Two syllables. Okay. Let me ask you. En cuestión de pronunciación. How do you identify the number of syllables in a word? How do you identify the number of syllables in a word. Two syllables. ¿Cómo identifica el número de sílabas en una palabra? Si yo digo, por ejemplo, tomorrow. Tomorrow. How many syllables are there in the word tomorrow? Three. 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 Three is Three. correct. How do you know? Because Three is correct. Separate. We, because we separate each syllable. I don't know. Okay, pero ¿cómo, cómo es que separa esas sílabas? <laughs> Very Two. easy. So, for eh, example. Uh -huh. Tomorrow. <laughs> La vocales. La exactly. Vocales. O sea, ¿Quién dijo la vocales? ¿Quién dijo la vocales? Yo. yo Rosemary, yo. exacto. El número de vocales que usted oye, that indicates the number of syllables in a word. So, Mexico. How many syllables in Mexico? Three. Three. E-I-O. E-I-O. So, si suenan cinco vocales, tiene cinco sílabas. Si suenan dos vocales, tiene dos sílabas. So, the number of syllables is determined by the number of vowels. So, el número de vocales que usted oye, eso le indica el número de, um, de sílabas. Any questions so far? 
No. No? Okay. What is the name of this program? English for work. English, English for, for work. work. Y ahorita iniciamos con el primer tema relacionado a su trabajo. Ahí en el chat, ponga las ocupaciones o profesiones que hay en su trabajo. Ahí en el chat. ¿O a qué se dedica usted mejor? Are you a receptionist? Are you a doctor? Are you an engineer? Are you an architect? Are you a receptionist, an assistant, a driver? What is your occupation? What is your occupation? ¿Cómo le va a responder usted esa pregunta a un, alguien que no habla español? What is your occupation? Contador. Uh, Ajá. Es account. Accountant. Oh. Accountant. Ah. Very good. Uh -huh. Accountant. Ahí está. Manager, secretary, warehouse, teacher. Jacqueline, you're a teacher? Yes. What do you teach? What what's what do you teach? Preparatoria. Eh, pre parvularia, seis años. Preschool. Yes. En inglés se dice preschool. ¿Qué significará preschool? Preescolar. Ajá, el preescolar, preschool. Very good. Okay, uh an administrator of a station, of a service station. Now, uh, Marta Rodriguez, when you say a service station, is that a gas station? A gas station. Sí, sí. What is the name of the gas station, Marta? Eh, agente de tienda. Okay, pero ¿cómo se llama la, la gasolinera? ¿Cuál es? Es DLC Coatepeque. Oh, okay, very good. Okay, a washman. What do you mean by washman, Osmin? Uh, I am washman private, not private. A private. But, but, private. But what exactly is a washman? ¿Qué exactamente uh, es un washman? Washman is one man, a uh, uh, police. Oh, you mean a security uh, officer? Guard. Agente de yeah, seguridad. Security. O guardaespalda. Uh -huh. Office security, okay. Uh, a security officer. Uh, no, uh, uh, office security. Security officer. Yeah. Okay, good. Financial analyst, sales, financial manager. Okay, very good. Any questions? Once, 12 personas. Cuatro quizás no, no, no. No quieren decir de qué trabajan. Okay, very good. Anyways, so um, any questions about your occupation? Yes. Preguntas acerca de su ocupación u oficio? No? No. Okay, so let's go here. Let's see this here. Share screen. Vamos a compartir pantalla. Mm -hmm. Okay. Okay. Here we go. Todos tienen el libro, verdad? Everybody has the book. Does everybody have the book? Todos tienen el libro. Yes, sir. Ok. Eh, les recomendaría que lo impriman para cuando usted tenga chances libres, eh, pueda leer y, y avanzar más rápido. Antes de continuar, voy a pasar lista. 
So, entonces usted me dice present. Ok. Claudia Alejandra Osorio. Absent. Present. Claudia Alejandra, are you here? Yes. Ok. Y no, no se presentó, Claudia. Yes. Really? Ok. Uh, Stephanie Marielos. Present. Thank you. Catherine Maria Hueso. Present. Thank you. Uh, Marta Araceli Rodríguez. Present. Thank you. Jacqueline Lisette. Present. Thank you. Ricardo Alberto. Present. Thank you. Marta Alicia Monge. Present. Good. Alicia Hernández Monge. Present. Very good. Sandra Carolina Monge. Present. Excellent. Are you sisters? No. Son hermanas. No. No. Okay. María Esther Carrillo. Absent. María Gabriela Ramos. Absent. Osmin Baires. Present. Good. César Armando Argueta. Absent. Janet Morales Gómez. Present. Good. Vilma Sorto Escobar. Present. Good. Rosa María George. Present. Good. Roselena Salgado. Present. Thank you. Antonia Rodríguez. Present. Thank you. Jessica Yamilet Escamilla. Present. Good. Alejandra Alvarado. Alejandra, Alejandra. Okay. Hola, hola. Okay, are you here? Este, fíjese que creo que hay una confusión, Lick. Ajá, dígame. Este, eh, mi nombre es Claudia Alejandra Soy Alvarado. Fui la primera que usted mencionó. Ajá. Y aparezco como Alejandra Alvarado también. Pero, ¿cuál, no es, sé, ahí, ¿cuál es su verdadero revisar, nombre? Por favor. ¿Cuál es su verdadero nombre? Claudia Alejandra, Claudia Alejandra Osorio Alvarado. Ok, Alvarado. Ok, perfecto. Va, entonces voy a hacer esta observación el día de mañana para que me averigüen bien. No problem. Ok. Thank you. Thank you. Ok, good. So, ¿cómo dice cuando está la persona presente? Present. Present, exactly. Present. Ahí está. Y cuando está ausente, ¿cómo van a decir ustedes? Absent. Absent. Ok, fíjese bien. Absent. 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 Es una B, no es una U, es absent. Uh -huh. Ok, very good. Ok. So, number one, can you see my book? ¿Pueden ver mi libro? Yes. Ok. Dice, let's start. Dice, think about some positions that people can find at your workplace. Also, Mention yours. En el primer ejercicio usted puso a qué se dedicaba usted. What other occupations or professions can you find in your work? ¿Qué otras ocupaciones puede encontrar en su trabajo, en su lugar de trabajo? En mi caso como personal administrativo, Lick, no sé Ajá. cómo se dirá. Tal vez administrative. <risa> administrative. <risa> Fíjese bien, administrative. Mucha gente lo administrative. Lo pronuncia mal y dice administrative, pero no es administrative, es administrative. 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 Ok. Administrative. Administrative. Thank you. Now, can you mention examples of administrative positions? A ver, everybody, ¿qué puestos de administrativos puede mencionar? Account. Accountant, yes. Account. ¿Qué más? Secretary. 
Secretary. Secretary. Yes. What else? Director. Ajá. What else? Fíjese bien. <laughs> si estamos hablando, what else? ¿Qué significa what else? Ahí está en el chat. What else? What else? What else? ¿Qué más? más? ¿Qué más? Si estamos hablando, el director de una escuela, usted va a decir principal. Si es una escuela, principal. Si es el director de un hospital, usted va a decir director. So principal means director de una escuela, de un centro, a, de un colegio, de una escuela. And director es el director de una institución. Ok. So, uh, can you mention other examples of uh, professions or occupations? Teacher. A teacher. Doctor. Doctor. Law lawyer. Yeah. No. Lawyer. Engineer. Engineer. Nurse. Okay. Nurse. Very good. Mm. What else? Pongan ahí en el chat una, write one occupation or profession. La primera que se le venga a su cabeza. Put it in the chat. Purchases, okay. Police, architect, teacher, baker, architect, nurse. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Secretary. What else? What else? Shoemaker. Very good. ¿Qué más? Dentist. Any others? ¿Alguna otra? Firefighter. Uh -huh. Engineer. Ok, very good. Yes, engineer. Police officer. Teacher. Very good. Algunas están mal escritas, pero lo que importa es que usted sabe eh, cómo se dice. Very good. Bus driver. Ok. Bus driver, taxi driver, drivers in general. Ok, very good. Any questions on part one? Preguntas en la parte uno. No. No? No. Ok, so listen to this. I need a volunteer to read part two. Alguien que me lea la instrucción en la parte dos, please. Volunteer. Listen, listen to your teacher uh -huh. and read the following occupation. That the check which ones people can eat can can add yeah. your workplace. Okay, thank you. So number one is maintenance. 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 Number two is supervisor. Supervisor. Number three is engineer. Engineer. Number four, floor manager. Yeah. Number five, truck driver. And number six is secretary. Maintenance. Maintenance. What is maintenance? Mantenimiento. Exactly. Exactly. Maintenance is mantenimiento. Supervisor. 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 Ahí está bien Supervisor. escrito. Engineer. Ingeniero. Ingeniero. Floor manager. El gerente. El gerente de piso. Ajá. Truck driver. Conductor. Ajá. El conductor de qué? El camión. El camión. And the last one is? Secretaria. Secretary. Fíjese bien. Cuando usted compara el inglés y el español, when you compare English and Spanish, usted encuentra el 60% de cognates. ¿Qué es un cognate? ¿Pueden ver mi chat? 60% cognates. Yes. Ok. ¿Qué es, un, ¿Qué es un cognate? Este es un cognate. Mire. De letra. Supervisor. Aunque la persona no hable nada de inglés, al ver supervisor lo va a reconocer. ¿Por qué? 
Porque está escrito tal como tiene que ser. En español, correcto. ¿Sí? Digamos, secretary. Secretary. Entonces, una persona que no habla nada de inglés, ve la palabra secretary, la identifica, porque la palabra es muy parecida a la manera en la que escribimos en español. So, yeah. that's a big advantage. Es una gran ventaja entre el inglés y el español. Maintenance. How many syllables? Maintenance. 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 Listen carefully. Fíjese bien. Ponga atención cuántas sílabas, cuántas vocales suenan. Maintenance. Two. Two. Two is correct. Two. Two is correct. Maintenance. Maintenance. ¿Cómo se le llama la unión de dos vocales? Dictongo. A deep tongue. En inglés también existen los diptongs. Hay mucho diptongo y también hay lugares donde cada sonido es uh, independiente. Mainness. Supervisor. 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 How many syllables? Four. Four is correct. Supervisor. Four. Four. Engineer. Three. Engineer. Three. 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 Floor manager. Three. Floor manager. Three. Three. Four is Two. correct. Floor Three. manager. Yeah. Floor yeah. manager. Yeah. manager. Uh -huh. Truck driver. Three. 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 Three is correct. Three. And secretary. Four. Four. Secretary. Four. Four. All right. Good. Any questions on the second part? Preguntas en la segunda parte? Can you pronounce the number one? Maintenance. Puede pronunciar maintenance. 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 Fíjese bien. La importancia de estar todos los días en clase. Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia esa palabra? How do you pronounce that, that word? Car. 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 Ajá. ¿Cómo se pronuncia esa? Bay. 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 Ajá. Ahí está ese sonido, mire. Ey. ¿Y cómo se dice alto? Top. 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 Ah, top. Ese sonido no lo puedo sacar de la máquina, pero es una O dibujada a la mitad. So, car, bay, and tall. Entonces, no hay forma de saber cuándo va a sonar como A, cómo va a sonar como A, cómo va a sonar como O, sino que it's only practice. It's only practice. Okay, any questions in the second part? No, no question. No? Okay, part three. ¿Qué vamos a hacer en el part three? Scramble the problem with letters to discover the occupations. Okay, so tiene... How much time do you need for this? Para descifrar cuál es la palabra que, que está ahí. Um, Two minutes, three minutes? What minute? One minute. Yeah. Ok, démosle. Vamos a descifrar qué palabras son las que están ahí escondidas. Go ahead. Ingeniero. The first one is engineer. Ok. Ingeniero. Vaya, escríbanlas mientras voy a traer un vaso más de agua. Give me one second. Ok.
Okay, so number one is engineer. What is number two? Floor manager. Floor manager. Number three? Secretary. Secretary. What about number four? Truck driver. Truck driver. Number five? Supervisor. Supervisor. And what is number six? Maintenance. 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 La primera E is quiet. The first E is quiet. So you said maintenance. 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 Acuérdense que English se deletrea de una manera and pronunciation is different. ¿Cómo aprende eso? Only practice. 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 All right. Any questions? 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 ¿Estamos bien? Yes. Ok, yes. so let's go to the next page. Aquí vamos con el famoso verb to be. ¿Se acuerdan del verb to be? Yeah. A little bit. <laughs> uh -huh. no. Ok. Uh, cuando estamos hablando de cosas corporales, por decir la edad suya, usted va a ocupar el verbo to be. I am 49 years old. My brother is 47 years old. So, para ocupar, el, la, para decir la edad de la gente, usted tiene que ocupar el verbo to be. ¿Cómo usted va a decir, mi hijo tiene 15 años? My child is 15 years old. Yes. My son is 15 okay, my years son. old. ¿Cómo va a decir, mis dos hermanos tienen 20 años? My two brothers are two, 20 years old. My two brothers are 20 years are. old. Entonces, what is the meaning of verb to be? Zero estar. Zero estar. Exactly. Zero estar. Entonces, ¿cómo usted va a decir? Estoy nervioso. I am nervous. Excellent. I am nervous. Estoy nervioso. How do you say, soy feliz? I'm happy. I am happy. Good. Estoy nervioso, soy feliz. I use exactly the same word. Como decir, ella está enferma. She's sick. She's sick. She is sick. She is sick. Ella está enferma. Uh -huh. How do you say, ella es la presidenta? She is the president. The president. Exactly. She is the president. Entonces, fíjese bien. Ella está enferma. Ella es la presidenta. So, cero estar. We are late. ¿Qué dice ahí? We are late. Estamos tarde. Estamos tarde. ¿Cómo voy a decir? Somos hermanos. We are, we are brothers, exactly. We are brothers. We are brothers. Exactly. Estamos tarde, we are brothers. En todos los ejemplos que le acabo de dar, am, is, are, y en los seis ejemplos aparecen como ser o estar. So, what personal pronoun do I use with am? Uh, Ajá. Uh -huh. I. I. Uh -huh. Para el I. am, solo lo voy a ocupar con I. I. Ok. What personal pronouns do I use with is? She, she it, or it. it. Excellent. Three personal pronouns. He, she, it. He, con she, esos tres, usted va a ocupar el is. He, she, What he. personal pronouns do I use with are? You, we, we, we and they. they. Excellent. They. You, we, they. Ahí tiene el verbo to be. ¿Con qué pronombres yo lo voy a ocupar? ¿Con qué pronombres personales? Am, I use it with I. Is, it is with he, she, it. And are is for you, we, and they. Any questions here?
Hello. ¿Estamos bien? Yes. Okay. Yo tenía un jefe que cuando preguntaba algo y no le respondíamos decía, su silencio es ensordecedor, decía. <risa> Es como cuando usted llega a su casa y encuentra una ventana quebrada y le pregunta al niño, Who broke the window? ¿Quién lo quebró? Y se queda callado y le está diciendo que fue él. No es ensordecedor. Ok, so fíjense bien. I am Natalie. Am tiene la contracción that is apostrophe M. Apostrophe M. Yo soy Natalie. You are a secretary. What is the contraction of R? You. Apostrophe you. R E. He is an engineer. What is the contraction of his? Yes. Apostrophe S. Apostrophe S. She is a floor manager. Apostrophe S. Any questions? So, fíjese bien. La única diferencia entre el positivo y el negativo es que si lo va a convertir en negativo, le pone not después de am, is, are. I'm not Natalie, you're not a secretary, he's not an engineer, she's not a floor manager. Y ahí lo estoy convirtiendo en negativo. Any questions? No? No. Ok, ahorita lo voy a poner a trabajar en parejas. En parejas hacen el ejercicio del 1 al 6. Let me see this here. Seven, and here we go. No estén durmiendo, no estén durmiendo. ¿A qué hora se acostaron anoche? Más que fue domingo. Ah. Ok, so, póngase a trabajar con su compañero en pareja y ahí lo voy a estar visitando. Go ahead. Osmin. Puede conectarse al, al, al salón 2, Osmin. Yes, my teacher. One moment, please. Ok, go ahead. Hello, hello. Hello, hello, mister. How are you today? Ah, so tired. You're tired, yeah. Yes. ¿A qué hora regularmente se duermen si no estuviesen en clase? A las 10. A las 10, dijeron 10, 10, 30 y 11. O sea que aquí nos están desvelando entonces. No. No. Excellent, very good. Ok, so do the exercises, please. Ok. All right. Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. <laughs> what time do you go to sleep? About um, 11. 11. Yes. What about you, Jessica? What time do you go to sleep, Jessica? ¿A qué hora se va a dormir, Jessica? <laughs> ¿A qué hora se duerme regularmente? What time do you usually go to sleep? Night. Nine. O sea que ahorita ya está desvelando. Sí, ya está. ¿Ya va a dormir? A media clase. Ya casi. Ajá. Ya casi terminamos. Only 45 minutes. Ok. Answer the exercises, please. Ok. Hello, hello. Hola. How are you? 
Five. Good. What time do you usually go to sleep, Vilma? What? What time do you usually go to sleep? ¿A qué hora usualmente se duerme? Es uh, 11. 11, ok. So ahorita no se está desvelando. No. Good. What about you, Marta? Um, <laughs> como las 11 de la noche. <laughs> ok, estamos bien. Entonces no se están no. desvelando. No, no. Ninguna Very manera. good. Ok. So please um, answer the exercises. Go ahead. Okay. Hello, hello. Hello, Jacqueline. Hello, Antonia. Hola. How are you? No tenemos la, el libro. No lo tienen. No, no. y los dos están en el reo y no podemos entrar. Ok, va, va, vamos a ver, permítame. Le voy a tomar una imagen para... Para cómo se llama... A ver, a ver. Uh, ok. Permítame. Vamos a share screen. Según lo que era la. Can you see the screen? Vaya, le, le voy a Hola. Hola. Aquí está, así la tenemos. La dos. Dos, eh, le colocamos. La tres. Yo tengo cuatro, hay dos. Ahí en la una, en la uno. Yo le coloqué ahí está. La en la 1, ahora Antonia, ahí en la 1, eh, pienso que es hay. Es un nombre. Votando el 10% de interés sobre ahorros. Hello. Ah, hello, teacher. How are you? I am fine, and you? Good, good, very good. <laughs> Where do you work, Stephanie? Uh, I am work in a, co how do you say cooperative in English? Uh, cooperative. Uh, cooperative. Okay, very good. And you, Rosemary, where do you work? In JM Telcom. Delton. JM Telcom, JM oh. Telcom de Telecomunicaciones. Ok, all right, good, uh -huh. good, good, nice. Ok, good. Sí. Which number are you doing in this moment? Ya estuvo, ya lo hicimos todos. Uh, okay. ok, very good. Déjeme visitar un grupo más and then we return. Hello, hello. How are you today? Fine. Good. Where do you work, Janet? Where do you work? Uh, with, uh, I, I don't remember the, his name. You don't remember the name of the company where you work? No. <laughs> okay. Are you new in the company? Yes. Okay, good. Marta, where do you work? Administradora de estación de servicio. Yes. So you said, I'm the administrator of a gas station. Yes. Okay, fine. All right. So did you guys finish with the exercise? Did you finish the exercise? No. No lo terminaron todavía? No. Okay. Le voy a dar un minuto más. One more minute. Okay. Let me visit someone else. Hello, did you finish the exercise? Yes. Yes. Okay, so let's yes, return to the main. Do you have any questions? 
Just the uh, exercise five, teacher. Exercise five. Uh, no, only only the number five. Okay. All right. Let's return to the main session. Okay. Um, let's do the exercise. Let me see this here. Vamos acá. Share. What is the answer for number one? Volunteer. Alan. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Very good. Uh -huh. What is number two? Osmin? Number two. Uh, I. I. Am is or are? Um, uh huh. I am. I am an assembler. Okay, I am an, an assembler. assembler. Okay, very good. Number three, Rosemary. Michelle. Is a from Huh? Michelle is a floor manager. Excellent. Michelle is a floor manager. What about number four? Anybody? Janet Morales, do you have number four? Está silenciado su micrófono. My boss. My boss is not a maintenance. It's not maintenance. Very good. Rosalena, what's number five? Five. Yes. He's not, he's not a floor manager. Excellent. Number six, Stephanie Martinez. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Very good. Any questions in the first six exercises? Can you repeat main, main, maintenance? Maintenance. 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 Yes. Maintenance. Maintenance. All right. So, fíjese bien. Uh, aquí en el chat. Uh, truck driver. Y decimos... An accountant. Ok. Alguien que me refresque porque en algunos casos digo I, en otros an. Porque cuando usted dice an es cuando la otra palabra inicia con vocal. Ajá. ¿Y el otro? Es con consonante. Consonante. Ah, exactly. So you say a mechanic. Un mecánico, o usted dice. An architect. A, an architect. An architect. Entonces, usted dice: Mi hermano es ingeniero. Mi prima es chofer. Mi tío es uh, constructor. En inglés, cuando usted va a decir a alguien y va a mencionar a qué se dedica, es necesario poner a en an. So, a is when the next sound is consonant, and an is when the next sound is a vowel. So, a for consonants, and an is for vowels. Any questions there? Vowel. Mm -hmm. No? Okay, ahora los voy a poner a trabajar en tríos. Porque usted va a, a llenar part six. Entonces va a entrevistar a los otros dos que están en su, uh, en su grupo y va a poner la, la información. Give me a second. Recreate. Recreate. 
Ahí están ya de tres. Let's do it. Con sus compañeros hacen you do part six. Va a preguntarle, what is your name? What is your occupation? Go ahead. What is your name? Osmin. Yes, mi teacher. No, no logro entrar al, al, al salón 3. Sí, que no pude, no pude. No sé cómo hacer acá. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Permítame. Not, um, not, um, not a dentist. Uh, okay, uh, my name is Donde dice no, este es la ocupación en negativo, ¿cómo? No, digamos, uh, usted dice, uh, digamos, Jessica le pregunta a Vilma, Vilma, what is your occupation? Entonces, Vilma le va a decir, I am a secretary. I'm not a nurse. Va a decir, sí. ¿a qué se dedica? Y algo que no es. Me explico. Ah, okay. I am a teacher. I'm not a doctor. Ah, okay. Got it? So, así se hace. Very good. Ah, ok. Hello, hello. 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 Did you ask the questions? Yes. 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 Did yes. you finish with the questions? Yes. Yes. Finish. Are you sleepy? No. <laughs> no. Do you drink coffee? No. Yes. No. After the class, I going to take a coffee. I don't like really? it. Really? My goodness. <laughs> Yes. <laughs> a mí el café me quita el sueño. A esta no, hora a mí no, no puedo tomar. Yo me he tomado café a la una de la mañana y a los diez minutos ya se dormía. Really? When I, yeah. when I drink Coca-Cola, I don't have a... Sleepy. Uh, you don't You're not sleepy. sleepy. Really? Y fíjense que hay veces que me levanto con hambre, ¿verdad? Bien raro. Y hay veces que hay Coca-Cola y tomo. Yo me, yo me vuelvo a dormir así sin ningún problema. Pero el café sí me quita el sueño. Yeah, so, yeah. if I drink cola, uh, I don't have any problems. Yeah. When I drink coffee, I'm not sleepy anymore. No. Yeah. So, everybody has a different system. Different yeah. reaction. Yeah. Sandra, do you drink coffee or Coke? Only in the in the morning. Uh -huh. Coffee in the morning is very delicious. Very, very delicious. Yes. Okay, so uh -huh. we have visitar un par de grupos más and then we return to the main session. Okay. Okay. Hello, hello. Hello, hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. 
Okay. Yeah. Did you finish the exercise? Hello? Did you finish the exercise? Uh, we are in progress, teacher. Okay, Sorry. <laughs> very good. No problem. Take Thank your you. time. Take your time. Thank you. <laughs> I am security. Ah. Security officer. ¿Cómo se dice coordinador? Coordinator. 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 Ahorita se lo voy a escribir en el chat. Es bien parecido al español. Coordinator. Coordinator. Ahí está. Coordinator. Okay. Ajá. Uh -huh. So, si usted analiza coordinator con coordinador, the word is very similar. Es bien similar. La única diferencia es la T. You change T for D. So, coordinator. Mm -hmm. Coordinator. Yes. Osmin, are you a security officer or a bodyguard? A security officer. Security officer. Security officer. Security officer. Okay, very yes. good. All right, let me see. This is the group three. Good. Pero le dan, le dan presión por la gasolina. Sí. ¿A, a, qué, a, a, cuál, a cuál gasolinera hay que ir a llenar tanques? Ahí le Ajá. Ahí le esperamos. Very good. How much is the gallon? ¿A cómo tienen el galón ustedes? A 2.96, pero hoy subió. Bueno, sí. mañana va a subir. Oh. Con un descuento. Con no descuento, exacto. Pero con, do, con 2.96 va a amanecer el día de mañana. No, mañana va a amanecer con 3.5, la super. Really? My goodness. Y también que ha estado el precio de la gasolina, se ha mantenido bien bajo. Pero ya va subiendo ya. Ya. Yeah. Yo, yo casi siempre ando en moto, en una moto bien pequeña. Y, ¿Eh? y con 1.75, con 1.80 le he estado llenando. Ah, y me dura bueno. casi bueno. los tres días cada vez que subo a San Salvador. Dentro de poco ya no. Oh my goodness. <laughs> Anyways, did you finish the exercise? Yes, teacher. Okay, let's yes. return to the main session. Vamos. Okay, um, any questions about that exercise? Uh, no, teacher. Okay. Everything is right. Ok, fíjese bien lo que le voy a poner ahorita en el chat. What do you do? Ok. ¿Qué pregunto ahí? What do you do? ¿A qué me dedico? Exactly. ¿A qué se dedica? This is another form to say what is your occupation. What is yeah. your what occupation? You ok. What is the difference between occupation and profession? Uh, I think that is um, maybe somebody study for a profession in another gap, um, maybe the school. I don't okay. know. Okay, <laughs> all right. So, uh, an, a profession, generalmente es alguien que ha ido a la universidad. That's a profession. An occupation puede ser uh, X uh, oficio del cual probablemente usted lo, lo aprendió empíricamente o aprendió viendo, pero no necesita de estudio. So, occupation or profession. Any questions okay. there? Uh, no, teacher. Ok, les hago la siguiente pregunta. Teacher, What time? Yes, ask me. What you do is informal? No. No? It's, yes. it's, it's very formal. Ah, okay. It's very okay. formal. Okay. How do you say entrevista de trabajo in English? English interview? Interview. What interview? interview? What interview? How English do you say interview. entrevista de trabajo? Oh, uh, well. 
job uh, interview. Job interview. Job interview. Job interview. Yes. There is a difference between job and work. Okay. Good question. Work puede significar trabajar o trabajo. Si usted me dice, fíjese que soy el gerente de X compañía y me pagan tanto. Oh, that's a good work. Es un buen trabajo. Uh -huh. O le puedo decir, you work for a nice company. Usted trabaja para una compañía buena. Entonces, work puede ser un verbo, pero también un, un noun. En cambio, job significa solo trabajo, empleo. No puede, no puede ocuparlo como verbo. Esa es la diferencia. Thank you. Okay. So, um, what time do you usually go to sleep? ¿A qué horas regularmente se duermen ustedes? 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. Porque mire, con estas clases, su horario va a tener que hacer algunos cambios. Es decir, si, si usted se acuesta a las 11, a las 10 y media, a las 12, pues no hay tanto problema. Pero si está acostumbrado a acostarse antes de las 10... Va a tener que hacer ciertos, ciertos movimientos. So, anyways, con esto de la emergencia, usted sabe de que nuestras vidas han cambiado. Eh, hay nuevas modalidades de trabajar, hay mucho vocabulario, muchas medidas que antes no las aplicábamos hasta que vino el COVID. So, uh, uh, how do you say mascarilla en inglés? Mask. Mask. Mask significa mascarilla. How do you say alcohol gel? Sanitizer. Sanitizer. Mask and sanitizer. Esos términos antes solo se oían en los hospitales. Hoy es parte de nuestras vidas. So, mask and sanitizer. Antes no oíamos la palabra quarantine. Now it's, now it's, uh, se oían en casos así bien extremos de que cualquier cosa, quarantine. Uh, what is the meaning of quarantine? Cuarentena o aislamiento. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué significa cuarentena? Aislamiento. Ajá. Uh -huh. How many days? 40 days. 40 days. 40 days. Exactly. Yes. So remember, mm -hmm. being healthy is being rich. ¿Qué digo ahí? Being healthy is being rich. Ser saludable es beneficioso. Okay. Estar saludable es ser rico. Everything else is luxury. Todo lo demás que es? Lujo. Lujo. El estar de buena salud es una gran cosa. Es estar rico. Es, 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 a, es ser a... ¿Cómo es que le dicen a, a la gente que tiene dinero? I, for, I forgot. I forgot. Mm -hmm. Pero sí me entiende el mensaje. Being healthy is being rich. Everything else is luxury. El estar con buena salud es ser rico. Todo lo demás es lujo. Todo lo material es puro lujo. So, anyways. So, any questions about the exercise? Questions about the exercise? No? So, what measures... What measures do you take to stay healthy? What measures do you take to stay healthy? Uh -huh. ¿Qué le pregunto ahí? ¿Qué medidas tomamos para ser saludable? Exactly. ¿Qué medidas toma usted para quedarse saludable? 
Nowadays, wash uh -huh. your hands. Wash your <laughs> hands. Exactly. What is more important, washing your hands or using sanitizer? Wash. Wash. Wash your hands. Wash. What do you need to wash your hands? What do you need? Water. Water and? Soap. Soap. Exactly. Water soap. and soap. So how much time are you supposed to wash your hands? Three minutes. Three minutes? Okay. And remember, it's not only your hands. No es solamente sus manos. Lo que tiene que bajar un poco más. Like the doctors. Minimum 40 seconds. Minimum 40 seconds. Estaba ahí, mire. And what is the next step? Después de haberse lavado, ¿qué, qué le echa a sus manos? Sanitizer. 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 What do you do when you go outside? Wear a mask. Wear a mask. Wear a mask. Use a mask. Mm -hmm. What about the distance? Two meters. Two meters. One meter. Two meters or 1.5 Yes, 1.5 or 2 or meters. Two meters. Yes, between exactly. People. Between people, exactly. How do you say prevenir? Or abstenerse? Avoid. 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 And avoid speaking for long times. Avoid speaking for long times. What about your diet? De comida, ¿qué es lo que eh, recomiendan poner en su dieta? Vitamin C. Which? Vitamin? Sí, vegetables. Vegetables? vegetables. Chicken, fish. Verduras. Okay, vegetables. Vegetables. What vegetables? Vegetal. No es cualquier vegetal. ¿Qué es lo que recomiendan para pelear, para combatir el, el, el COVID-19? Vitamin C. Vitamin C. Fruit. Ajá. Orange. Lemon. Yes, orange, lemon, tangerines. Avocado. Lemon. Yeah, lemon. Okay. Uh, so now we go uh, with the last water. exercise. Excuse me? And um, um, very water. Take. A lot of water. Yes. Mm -hmm. You need to hydrate your system. Okay, so aquí vamos con el último ejercicio. Let me see this here. Break. Recreate. Recreate. Ahora les toque hablar con alguien diferente. All right, here we go. Ya les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Share screen. Share. How do you say cargando in English? Hello, Jacqueline. Hello. How are you, Jacqueline? Fine. Good. Puede ver el, 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 la página con la que van a trabajar ahorita? No. No. OK. No, todavía no. Vamos a ver ahorita. Hoy sí. Ok, give me a second. Creo que la cerré por error. Ok. Vamos a ver. Screen share.
ver, a ver. ¿Lo puede ver ahorita? Sí. ¿Cómo se llama el topic? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el ejercicio que está viendo? Eh, Grammar. Ajá, uh -huh. por beginners. Beginners, excelente. Ok, perfecto. Entonces, déjeme se lo envío. Ay, es que no tengo el chat disponible. Vamos a ver. Ok. Ok, puedo tomarle un screenshot. Jacqueline y Catherine. Hola. ¿Pueden tomarle una, pan, una captura de pantalla? Sí, ya. Yeah. Ok, ok, porque tengo que, tengo que cerrarme que todos lo tengan. Ok, good. Hello. Eh, can you see the, the, the exercises? ¿Pueden ver la página con los ejercicios? Eh, no. Bueno, si usted está compartiendo pantalla, creo que no. Okay. Yo lo estoy viendo en WhatsApp. Uh -huh. Yo también. ¿En dónde lo está viendo? En el teléfono. En el teléfono. Ok, déjeme ver, déjeme ver. Es, quiero ver, la página 11. No, es una página aparte. Ah. Pero se me olvidó compartirlas antes de... No, creo que lo voy a tener que traer otra vez a la, a la sección. I'm sorry. De verdad. Hola. Esto, esto. Ah, esto grammar? vamos a contestar. Ajá, lo que le tomamos captura de pantalla. Ajá, eso es. Eso. Tenía ajá. que haberlo compartido con sus compañeros. Quiero ver si los... Ajá, ajá. What is that? Ok. ¿Y esto dónde está? Eh, esto no está en el libro, yo se lo estoy compartiendo, pero ahorita se lo voy a... ¿Y puede enviar eso al grupo de WhatsApp? Sí, y fíjense que se me olvidó conectarme al grupo de WhatsApp, pero ya voy a hacer eso. Vamos a ver, breakout rooms. No. No, y sí, se piso cake. Ok. Ok. Uh, Can you see? Let me see this here. Vamos a ver. Uh, ok, vamos a ver. Ok, can you see the screen? Can, can you see the page? ¿Pueden ver los ejercicios? Yes, sir. Okay, what's, what's the name of the document? Grammar uh, for beginners. 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 Grammar for beginners to be. So, volunteer, what is the answer for number one? My is. cat is, is a black on the wire. Okay. My cat is black. Do you have cats in your house? No. Yes, no, I have no. a one. Okay. Do you I have, have one. Do you have dogs in your house? No. I don't have a cat. Yes. Okay. Do you prefer cats or do you prefer dogs? I prefer dogs. I prefer cats. Okay, very good. I like both. <laughs> okay, you like both. Okay, what is yes. the answer for number two? He's inside the house. Excellent. Number three, mom and dad? Are, 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 are excellent. Away. Number four? Grandma, Grandma, Grandma is cured. Excellent. Number five. Grass is green. Uh -huh. ¿Qué dice la número cinco en español? Grass is green. El, el sacate es verde. verde. Excellent. La grama es verde. El sacate es verde. El monte es verde. Uh -huh. uh, number six. The sun is yellow. Uh -huh. Who is the wife of the sun? Who is the wife of the sun? ¿Quién es la esposa del sol? Oh, moon. La luna. The moon. The moon. The moon. The moon. Exactly. The moon. What about number seven? Is. Is the sea blue? Is the sea blue? ¿Qué preguntan ahí? El mar. 
el mar es azul. Si el mar es azul, excelente. What about number eight? New York. It's a city in the USA. What is the meaning of USA? Estados Unidos. ¿Pero qué significa cada letrita? United States of America. Ajá. United States of America. Recuerde, United. How many syllables in United? Three. Three. United. Three. En El Salvador decimos United, pero ese es muy, muy correcto. Ajá. Ahí y tu hermano, allá está en los United. 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 ¿Cuál es la mejor forma de decirlo? O sea, si lo quiero USA. decir contratado. US. USA. Ajá. US, yes. Ok, what about number nine? Canada. 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 Is is north of the USA. A horse. A horse. A horse is an animal. Uh -huh. Eleven. The bike. The bike is, is from, from, my from, my from my father. Number twelve. The poster is from John. What about thirteen? The plane is late. The plane is late. ¿Qué dice en español ahí? ¿Qué atrasó? Uh -huh. El avión está tarde, está atrasado, yes. Uh -huh. What about 14? The people... The people are noisy. noisy. Are noisy. Are noisy. Are what's what's are the meaning of people? Gente. Plural. Gente. Plural. Is it singular or plural? It's plural. plural. It's plural. So the people... Are noisy. The people noisy. are noisy. What's the meaning of noisy? Ruidoso. Ruidoso. Uh -huh. Exactly. Delicioso. Nobody is here. Is here. Is here. Nadie está aquí. Nobody is here. Sixteen. John, Mike, and John, Mike are, are sick. sick. Are sick. Seventeen. An uh -huh. egg is white and, white and yellow. Is and white yellow. and yellow. And What yellow. about eighteen? Is the, capital Rome is the capital city of Italy. Exactly. In 19, beans, 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 beans are green. Ajá. Uh -huh. ¿Qué dice ahí? Los frijoles verdes. Los frijoles son verdes. Ajá. Uh -huh. ¿Y, ¿Y los frijoles son verdes? No. no. Las... ¿Qué, ¿Qué es un ejote? Un guisante. El guisante verde. Ejote, ¿qué es un ejote? Es un vegetable. Ajá, ¿y en qué se convierte después el ejote? En frijol. Es frijol, ajá. Entonces, eh, para decir ejote en inglés, usted dice green beans. Green beans. Green beans, frijoles verdes, green beans. Yes. Ok. What about 31, Scott? He's a boy. He's a boy. Number 32. ¿Qué dice la 32 en español? Él tiene 7 años. Él tiene 7 años. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa la apóstrofe S después de Scott? Possessive. Possessive. Exactly. What about 35? You? You are, you are my, house. my house. 36? Uh, okay. I like it. I like I it. Like it. When you are here. Are here. Uh -huh. Esto le dicen a usted cuando se ve con su media naranja. I like it when you are here. <laughs> ¿Qué le dice ahí la 36? Me gusta, me gusta, gusta cuando estás aquí. Ajá, me gusta cuando estás acá. Exactly. 37, he... He's a good, he's a good footballer. 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 He's a good footballer. Ajá, 38. They are, 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 they are
It is not. It's, it's it is hot today. What about 41? Teacher, he is a dog. 42? He is, he is my, my dog. dog. Ok, my fíjese dog. bien. Él dice, he is he my dog. ¿Qué dice? He is my dog. Es? Eres mi perro. perro. Ajá. Sí. Recuerde, para animales, cuando son singulares, usted debería decir it. it Ajá. En la vida real, digamos, yo visito su casa y sale un perrito. Sí, hey, no, nice no, dog. No, no, no. Y le pregunto yo, is it he or she? ¿Qué le estoy preguntando? Que si es el o ella, el sexo. Como que Ajá, el... exacto. Entonces, gramaticalmente hablando, hablando, para hablar de un animal, usted debería decir it. It, it Pero it's. en la vida cotidiana la gente dice he, she, ah, si no, he is my dog. Bien. What about 43? Uh, football. Football. It's often white. What is the meaning of often? De vez en cuando. Often. Uh, Often is Seguido. Frecuente. Frecuente. Uh -huh. 44. It is my bike. It is my bike. 45. Mossy is a monster. 46. We are happy. 47. Are you happy? Uh -huh. 48. She's from I am from Australia. Very good. Nice. Ustedes no son básico uno. Ustedes ya vienen de tecniquear el inglés de otros lugares. Anyways, do you have any questions about today? No. no. So thank you very much for making the space. We continue tomorrow. Same place, same time. Have a good night. Okay. Good night. Very good. Good, good night. night. Yes, Stephanie? Eh, siempre vamos a usar el mismo link. O, sí, o, el mismo o link eso. ocupa sí. todos los días y todas las sesiones van a ser por medio de Zoom. Yes. Okay. Yes. Gracias. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye.